হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল আর জিটেক বন্ধু নিয়ে এসেছি আপনাদের জন্য আরও একটা নতুন ভিডিও আজকে আমি জানাবো আপনাদের গতিধারা প্রকল্প সম্বন্ধে জানাবো প্রকল্পটি দু সালের হলেও দু হাজার সালে আমি আজকে আপনাদের কাছে এটা আলোচনা করব এর কারণ হচ্ছে বর্তমানে আপনি যদি ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের ওয়েবসাইটে গিয়ে গতিধারা প্রকল্প ফর্ম ডাউনলোড করতে চান বা স্কিমটা দেখতে চান আপনি কিন্তু দেখতে পারবেন না আজকে আমি আপনাকে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টের যে ফর্ম সেই ফর্মটা দিয়ে দেবো দেখিয়ে দেবো তার জন্য কি যোগ্যতা লাগে সেটা দেখিয়ে দেবো এবং বর্তমানে যদি আপনি গতিধারা প্রকল্প নিতে চান তাহলে কি কি স্টেপ বাই স্টেপ নিতে হবে অর্থাৎ প্রথমে আপনাকে গাড়ি বুক করতে হবে না প্রথমে আপনাকে গতিধারার জন্য অ্যাপ্লাই করতে হবে এই সমস্ত কিছু যেগুলো আপনাদের মাথার মধ্যে ঘুরছে কোয়েশ্চেনগুলো সেগুলো সব আজকে উত্তর দিয়ে দেবো তো তার ফলে চ্যালেঞ্জটার সাথে থাকুন বন্ধু এবং নোটিফিকেশান জন্য বেল বাটনটা প্রেস করুন এবং সমস্ত ভিডিওটা দেখুন তো গতিধারা প্রকল্প দু সালে যেটা বেরিয়েছিল এটা হচ্ছে আনএমপ্লয়েডদের জন্য বেরিয়েছিল অর্থাৎ যারা বেকার যুবক যুবতী আছে তারা যদি চায় তারা যদি গাড়ি চালিয়ে যদি তারা ব্যবসা করতে চায় তাহলে তাদের আপ টু এক লাখ টাকা অবধি গতিধারা প্রকল্পতে সুবিধা দেওয়া হচ্ছিল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে এটা আমরা মোটামুটি সবাই জানি বর্তমানে যদি আপনি গতিধারা প্রকল্প দেখার জন্য গুগলে চলে যান আমি গুগলে এসে গতিধারা লিখেছি এবং গতিধারায় লেখার পর দেখুন ফার্স্ট যে ওয়েবসাইটটা আসবে এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংক যেটার আন্ডারে গতিধারাটা দেখি দেখা দেখানো হতো এবং তার টোটাল স্কিম বা সব কিছুই রয়েছে তো গতিধারা এমপ্লয়মেন্ট ব্যাংক আপনি যদি ক্লিক করেন তো তাহলে আপনার কাছে যে পেজগুলো ওপেন হবে তার মধ্যে যদি আপনি চাইছেন যে আপনি ফর্মটা ডাউনলোড করবেন অ্যানেকচার ওয়ান তো এটা যদি ক্লিক করছেন তাহলে কিন্তু আপনার কাছে এই অপশানটা আসছে ফর বিডেন অর্থাৎ এটা আর ওপেন হচ্ছে না আজকে আমি আপনাদের কাছে নিয়ে এসছি টোটাল অরিজিনাল ফর্মটা দেখিয়ে দেবো এবং কি কি স্টেপ বাই স্টেপ সেটা দেখিয়ে দেবো একটা কথা বলে দিই কিছু আছে মানুষ যারা কিন্তু স্টেপ বাই স্টেপ ফলো না করে কিন্তু প্রজেক্ট অ্যাপ্লাই করে অর্থাৎ গভর্নমেন্ট স্কিম অ্যাপ্লাই করে তার জন্য কিন্তু তাদের কিন্তু প্রজেক্ট অনেক সময় স্যাংশন হয় না পরপর স্টেপ বাই স্টেপ যদি আপনি স্যাং প্রজেক্ট অ্যাপ্লাই করেন আপনি যদি যোগ্য হন তাহলে কিন্তু আপনার পক্ষে খুব একটা অসুবিধা হবে না এই প্রজেক্টটা পেতে বা এই এক লাখ টাকার অনুদানটা পেতে এবং বর্তমান লকডাউন বাজারে যে অবস্থা তাতে কিন্তু আমাকে কিছু কমেন্টও করেছিলেন কিছুজন যে আমি ক্যাব নামাতে চাই তো তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটা এবং বাকিদের জন্য ভিডিওটা কারণ লকডাউন এর জন্য কিন্তু আমাদের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ সবার চাকরি বলতে গেলে নেই বাজারে তো তার জন্য আপনারা যদি চান যে আপনারা গাড়ি চালিয়ে অর্থাৎ ব্যবসা করতে চান নিজেকে নিজের সংসার চালাতে চান এমপ্লয়েড করতে চান তাহলে কিন্তু এটা করতেই পারে আচ্ছা কিভাবে করবেন তার জন্য আমি প্রথমত চলে যাচ্ছি হচ্ছে গতিধারার যে মেন অ্যাপ্লিকেশান এবং গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে লিফলেটিং ছিল সেখানে চলে এসছি এবং এখানে সমস্ত কিছু পেয়ে যাবেন এটা আমি ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেবো রাজ্যের বেকার যুবক যুবতী স্বনির্ভরতার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিশেষ প্রকল্প গতিধারার মাধ্যমে পরিবহন ব্যবসায় উদ্যোগী হতে আর্থিক সহায়তা ও বিশেষ সুবিধা যেটা আমি বললাম যদি আপনি এই রাজ্যের বাসিন্দা হন তাহলে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন অর্থাৎ ওয়েস্ট বেঙ্গলের পারমানেন্ট রেসিডেন্ট হতে হবে আপনার নাম বেকার হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রম দপ্তরের এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্কে নথিভুক্ত থাকতে হবে অর্থাৎ আপনি এই যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে ওয়েবসাইটটা দেখালাম আমি এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্ক এই এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্কে আপনার কাছে রেজিস্ট্রেশন কিন্তু করে রাখতে হবে এই গতিধারার জন্য যদি আপনার এই এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্কের রেজিস্ট্রেশন না থাকে আগের এমপ্লয়মেন্ট ব্যাঙ্কেও যদি কার্ড থাকে তাহলেও সেটাকে রিনিউ করে নেবেন এখানে এবং রিনিউ করে আপনি এটাকে জাস্ট নিউ জব সিকারে ক্লিক করে কিন্তু আপনি এটাকে রেজিস্ট্রেশন করে নেবেন এবং এটা খুবই সহজ তো যদি আপনাদের কোনো অসুবিধা হয় তো বলবেন আমি আপনাদের দেখিয়ে দেবো তো এটা কিন্তু আপনাকে করতে হচ্ছে আচ্ছা যাদের অলরেডি করা আছে তাদের তো কোনো অসুবিধাই নেই এবং আরও একটা কথা হচ্ছে অনেকেরই একটা বক্তব্য যে আমরা যারা এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে রেজিস্ট্রেশন করেছি কিন্তু বর্তমানে আমরা সেটা লকডাউনের কারণে আমরা অফিসে গিয়ে কাগজ জমা করতে পারছি না তার জন্য আমাদের এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে কার্ড এখনও বেরোয়নি বা আইডি পাসওয়ার্ড এখনও জেনারেট হয়নি তাদের জন্য কি করতে হবে আমি বলে দিচ্ছি তাদের জন্য বিডিওর তরফ থেকে কথা হবে এমএলএর তরফ থেকে কিন্তু একটা ডকুমেন্টস নিয়ে আসতে হবে যে হ্যাঁ ইনি হচ্ছেন বেকার এনার কোনো কাজ নেই বর্তমানে এবং এটাও তার সাথে লিখিয়ে আসতে হবে যে ইনি এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে অ্যাপ্লাই করেছিলেন কিন্তু বর্তমানে লকডাউনের জন্য কিন্তু এটা অ্যাপ্লিকেশানটা কমপ্লিট হয়নি তো তার ফলে তারাও কিন্তু এটা পাবে যাদের এমপ্লয় ব্যাংকে নথিভুক্ত নেই তবে আমি বলবো যদি নথিভুক্ত করা হয়ে থাকে তাহলে তো অসুবিধা নেই তবে এখন যেহেতু আস্তে আস্তে অফিস ওপেন হচ্ছে আপনারা একবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন আচ্ছা বয়স বলছে কুড়ি থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে বয়স হতে হবে সেলুর কাজ সেলুর টাইপদের পাঁচ বছর ছাড় ওবিসিদের তিন বছর ছাড় দিচ্ছে অর্থাৎ ওবিসিরে আটচল্লিশ সেলুর
गवर्नमेंट एक लाख टाक दे मैंने आप मैं आप टू वन लैख रुपीज देवे अर्थात एक लाख आशी हज़ार टाक दिना तो जी अपना को गाड़ दाम है तीन लाख टाक तो जी अपना थार्टी पार्सेंट हो नब्बे हज़ार टाक तो क्योंकि आपके नब्बे हज़ार टाक दे आपके एक लाख टाक क्यों देवे ना तो ये गाड़ी जो अपनी कीनबें से अनुजाई थार्टी पार्सेंट दे एचड़ा प्रकल्प आवत्य थकले परमाण सड़क तक परमिट पाव जाए खूब ताड़ाड़ी हाँ परमिट एक खूब ही असुविधा कारण परमिट क्योंकि अनेक टाइम हो नए क्योंकि आल्टिमेटली गतिधारा अंडारे जो चले आसें परमिट पे तो अपना खूब एक टाइम लागे ना कारण परमिट ना पे क्योंकि एक गाड़ी के रास्त बेर जाए ना एक कमार्शियल गाड़ी जतक्षण अब्दि परमिट है तर टैक्स सी एफ फी एफ सब किस कमप्लीट हो गो जतक्षण अब्दि तरह परमिट है से क्योंकि रास्त बेर करते तो कमार्शियल गाड़ी परमिटा क्योंकि खूब इम्पोर्टेंट और परमिटर जो क्योंकि जखने अपनी गाड़ी चला धरू आपनी आज सी एस सी अंडारे अपन गाड़ी का चलते तो सी एस सी तरफ क्योंकि कागज लागे तो परमिटर क्षेत्र में क्योंकि अपना अंत गतिधारा थकले अनेक सुविधा थे और डिलारगुल्लो एगो सब कर दे आनी निजे करते तो परिवहन व्यवसाय स्वनिर्भरजुक्त स्वनिजुक्ति सूचो करते सत्य आवेदन कर आवेदन जो बोले दीचे कारा कारा आवेदन करते सबाई आवेदन करते एक्चुअलि अपना अटो थ शुरू कर बस शुरू कर टैक्सी शुरू कर कैब थे शुरू कर सबाई आवेदन करते आपनर निकटवर्ती आरती जेटा अर्थात आपनर जो रिजनल ट्रांसपोर्ट अफिस से आनी ये अप्लाई करते जखान गतिधारा एप्लीकेशन हो अच्छा क्यों चेकलिस्ट लगे एप्लीकेशन फर्म दी है दो कपि फैमिली इनकाम सार्टिफिकेट दी है जेरक्स कपि दो सेट दी है सेल्फ डिक्लेरेशन दी है दोटो सेट दी है परमिट जो आज से आपके एक सेट और फटो कपि अफ एमप्लयमेंट एक्सचेज जो कार्ड आज से दी है दो कपि अच्छा अपना फटो कपि अफ एज प्रूफ एज प्रूफर मध्य अपना भोटर कार्ड आधार कार्ड बार्थ सार्टिफिकेट जो आज से दी है फटो कपि अफ प्रूफ अफ एड्रेस से दीते हैं अपना आधार कार्ड भोटर कार्ड रेशन कार्ड थकले हलो दो कपि देवें आईडेंटिटी प्रूफ हे आईडेंटिटी प्रूफर मध्य अपना चले आस भोटर कार्ड आधार कार्ड ही चले आओ देवें दो कपि अच्छा फटो कपि अफ बैंक अकाउंट अपना जो बैंक अकाउंटे टाकट जाए देवें दो कपि फार्ष्ट पेजर जेरक्स कलर पासपोर्ट सैज क फटो देवें छ कपि कोटेशन फर वेहकेल इश्यू बै गतिधारा फेसिलेटर ये कोटेशन जो फेसिलेटर एट कि दीची पर तो एबारे एनेक्स चार वन ये फर्म फर्मटार जो हमें प्रथम एखे आपनी देवें आपनर फटो देवें और फटो जो देवें से रखम भाव सिगनेचार थे करा तर आनी आप ब्लग लेटारे निजे नाम देवें आपनर बाबार नाम देवें आनी जो महिला हन तेल हजबैंड नाम दीते अबिवाहित हमें आनी अपना बाबार नाम देवें प्रेजेंट एड्रेस देवें प्रेजेंट एड्रेस क्योंकि पुरोपुर ठीक ठाक देवें और पार्मान्ट एड्रेस एखे डू कर देवें जो सेम है जो ना तो आब के लिखे देवें तो टेलिफोन नम्बर देवें अति अवश्य इमेल आईडी सब समय देवर जो आपडेट थार्ज कारण इमेल आईडी दी गाड़ी नम्बर साथ ही क्योंकि मेल आईडी अटाच हो जाए फोन नम्बर अति अवश्य देवें डेट अफ बार्थ देवें और प्रूफ अफ अटाच हिसाब से दिए देवें जो हमें प्रूफ अफ अटाच हिसाब भोटर कार्ड आधार कार्ड जो अपनी दिखान वनर माध्यमिक मार्कशीट दीते तो एडुकेशन क्वालिफिकेशन हे आज आप एडुकेशन क्वालिफिकेशन एट पास नए माध्यमिक पास से आनी दी देवें एनरोलमेंट नम्बर अब दि एमप्लयमेंट बैंक अपना जो एमप्लयमेंट बैंक एनरोलमेंट नम्बर आज से दी देवें और से डकुमेंट्स तो दिखे ही तरह से सिलुल का सिलुल फोले तरह नम्बर दी देवें वे लिखे देवें जो एस सी एखे डैश दिए नम्बर लिखे से अटाच कर देवें इरपर आज फैमिली सार्टिफिकेट फैमिली इनकम सार्टिफिकेट का क्या देता हे अपन एम एल ए दे अपना विडिओ दे आपके फैमिली इनकम सार्टिफिकेट ये फैमिली इनकम सार्टिफिकेट आनी एखे दिए देवें जो इज अटाच बोले लिखे देवें तपर हो जाए रिसिवर इन सेल्फ एमप्लयर और को कि लोन को पेन कि ना तो आनी को पानी तरह एप्लाई कर नो कर देवें इफ इस जो अपना लोन जदि को आगे थकते पे थकें तो हमें से येस कर देवें जो हाँ सम्पूर्ण पेमेंट करा कारण पेमेंट बाकी थकले क्योंकि देवे ना तो वेदार रिसिव असिसटेंट पर जुवश्री थे जो असिसटेंट पे थकें तो देवें अच्छा बैंक अकाउंट डिटेल्स तेल एखे अपना निजे जो बैंक अकाउंट डिटेल्स एखे क्यों देवें दीची एखे प्रथम अकाउंट नम्बर देवें एखे देवें आई एफ एस सी आई एफ एस सी देवें और तरह देवें हे बैंक नेम यीटे जिन देवें कारण ये तीनटे जिन क्योंकि टाकट आस ठीक है अच्छा तपर टाइप अफ भेहकेल एंड टाइप अफ परमिट एट जो है अपना डिलार देवे जो कि परमिट और कि वेहकेल एगुलो अच्छा नेम एंड एड्रेस प्रोपोजाल एट डिलार एट डिलार दे डिलार प्रोपोजाल देवे और नेम एंड एड्रेस प्रोपोजाल फे फिनान्सार जो बैंक के टाटा निच्चन अर्थात जी आनी छ लाख टार मध्य धरून एक लाख टाक पेलें और बाकी जो टाटा आज है पाँच लाख से अपना निजे कैश थे तेल तो खूब भलो और से आनी बैंक के लोन करते चान तेल बैंक नाम दीते हैं और क्यों क्यों करबें से दीची प्रोजेक्ट कस्ट एगो सब हो डार देवे एगो आपके करते हैं और सबसिडी अमाउंट ये क्योंकुलेशन कर लाख 
টাকা হয় তাহলে এখানে এক লাখ টাকা লিখতে হবে ড্রাইভিং লাইসেন্স নাম্বার অ্যান্ড ভ্যালিডিটি ড্রাইভিং লাইসেন্স নাম্বার অতি অবশ্যই দিতে হবে এবং ড্রাইভিং লাইসেন্স নাম্বার ছাড়া কিন্তু পাবেন না কারণ যে যার গাড়ি ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে সেই চালাতে পারে তার জন্য আপনার যদি নিজের ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকে তাহলে আপনার যে ড্রাইভার যে চালাবে তার নাম্বারটা দিয়ে দেবেন আচ্ছা তো আই ডিক্লেয়ার দ্য ইনফরমেশন সব দেয় বলে এখানে আপনি সিগনেচার করে দিলেন আপনার হয়ে গেল তো এবার আসছি অ্যানেক্সার টু অ্যানেক্সার টুটা হচ্ছে ইনকাম সার্টিফিকেট ইনকাম সার্টিফিকেটে আপনার নাম থাকবে আপনার বাবার নাম থাকবে এবং গতিধারার জন্য এত এত হচ্ছে এবং আপনার লিখেই দেবে যে আপনার পঁচিশ হাজার টাকার মধ্যে ইনকাম বলে আপনার করে দিল নেম সিগনেচার উইথ স্টিল দিয়ে দিল এমএলএ অথবা আপনার যে বিডিও আছেন তিনি করে দেবেন আচ্ছা এবার আসছে হচ্ছে গতিধারার জন্য সেলফ ডিক্লারেশন যেটা আছে যেটা আপনাকে করতে হবে আপনাকে করতে হবে আপনার নাম দিতে হবে আপনার এখানে অ্যাড্রেস দিতে হবে এখানে অ্যাড্রেস দিতে হবে এখানে বাবার নাম দিতে হলো এখানে পুলিশ স্টেশন দেবেন এখানে ডিস্ট্রিক্ট দেবেন আপনার ডু হিয়ার বাই দ্যাট যে হ্যাঁ আমি সব ঠিকঠাক ফিল আপ করেছি আর নিজ ডকুমেন্টস মেড যা যা কিছু আছে এবং গতিধারে অ্যাপ্লিকেশান ডেট যে যে জিনিসগুলো অসুবিধা হচ্ছে সেগুলো সব ডিলার করে দেবে কোনো টেনশান নেই তার জন্য ফিনান্সিয়াল ব্যাংকের ডিটেলসটা এখানে দিয়ে দেবেন অতি অবশ্যই যে ফিনান্সিয়াল থেকে আপনি নিচ্ছেন এবং এখানে আপনার সাইন করবেন সেলফ রেগুলেশনস আপনার হয়ে গেল এরপরে আসছে পারমিট পারমিট হচ্ছে স্টেজ ক্যারিয়ার থাকে একটা পারমিট স্টেজ ক্যারিয়ারের মধ্যে যদি অ্যাকচুয়ালি এই পারমিটের ব্যাপারটা থাকে হচ্ছে গাড়ির কত কতটা সিট আছে একটা গাড়ি ছটা সিটের ওপর থাকলে সেটা স্টেজ ক্যারিয়ার আসে আবার আবার বাকি যেগুলো আছে সেগুলো কন্ট্রাক্ট ক্যারেজের মধ্যে আসে তো তার জন্য বাস ট্রাসগুলো সব কন্ট্রাক্ট ক্যারেজের মধ্যে চলে আসে তো তার জন্য এই যে বিষয়টা আছে এটা কিন্তু ডিলার করে দেবে আপনার যদি কোনো অসুবিধা হয়তো অথবা আর অফিস থেকেও করে দেবে তবে এটা খুব একটা কষ্টের কিছু না আপনার মেন এগুলো মানে খুবই নর্মাল ব্যাপার ডিলারের পক্ষে যেতে গাড়ি নিচ্ছেন তার পক্ষে এগুলো কমপ্লিট করে দেওয়া আচ্ছা এবারে হচ্ছে আপনাকে বা এটা হচ্ছে আবার গুডস এ গুডস অ্যান্ড ক্যারেজ পারমিট অর্থাৎ যারা ধরুন কোনো গুডস ক্যারেজ যেখানে শাক সবজি নিয়ে যাওয়া বা কোনো কিছু ক্যারেজ নিয়ে যাওয়ার সেরকম যদি কেউ গাড়ি নামাতে চায় তাহলে তার জন্য এইটা এটা ফিল করতে হবে তো এইভাবে তিনটে ফর্ম দিয়ে দিয়েছে চার নম্বর ফর্মটা আপনারা অনেক জায়গায় পাবেন না কিন্তু আমি চার নম্বর ফর্মটা কিন্তু আজকের আপনাদের এটাও দেখিয়ে দিচ্ছি এটা হচ্ছে আপনি অ্যাপ্লিকেশন ফর এনরোলমেন্ট অ্যাজ গতি দ্বারা ফেসিলেটার আচ্ছা এটা কে দেবে এটা ডিলার দেবে হচ্ছে সাইন করে পুরো স্ট্যাম্প মেরে দেবে হচ্ছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এবং এই জিনিসটা একদম ডিলার সাইন করে স্ট্যাম্প মেরে দেওয়ার পরই কিন্তু অ্যাপ্লিকেশানটা জমা হয় এবার আমি আপনাকে পরপর কতগুলো জিনিস বলছি যে এক নম্বর আপনি কি করবেন ফার্স্ট হচ্ছে আপনি যে ফর্মটা আছে ফর্মটা আমি দিলাম ফর্মটা ডাউনলোড করবেন দু নম্বর হচ্ছে এবং ফর্মটা ডাউনলোড করে আপনি মোটামুটি স্কিমটা সম্বন্ধে বুঝে গেলেন এবার হচ্ছে আপনাকে যেতে হবে হচ্ছে আর ডিলারের কাছে যেতে হবে যে গাড়ি বিক্রি করে তো গাড়ি বিক্রি করে ডিলারের কাছে গেলে আপনি মোটামুটি ধরুন একটা গাড়িকে চুজ করলেন একটা কারকে চুজ করলেন যে দেখলেন যে এই গাড়িটা আমি নেব এই গাড়িটা আমার পছন্দ হয়েছে এবার এই সেই গাড়িটার আপনি যে অ্যামাউন্ট প্যামাউন্ট যা যা কিছু আছে সেগুলো মোটামুটি একটা আইডিয়া করে নিলেন এইবারে হচ্ছে আপনাকে ডিলার আপনার কাছে বলবে যে গতিধার এবং ডিলারকে বলবেন আমি গতিধারা অ্যাপ্লিকেশান করতে চাই তো বলে আপনি অলরেডি অ্যাপ্লিকেশান যেটা ফর্মটা আছে সেটা ফিল আপ করে দিয়ে যাবেন তাহলে খুব তাড়াতাড়ি কাজ হয়ে যাবে আপনার তো ডিলারকে আপনি গতিধারা অ্যাপ্লিকেশানটা দিলেন এবং তার সাথে আপনার যাবতীয় যা ডকুমেন্টস আছে সমস্ত কিছু দিলেন ডিলার আপনাকে বলবে যে আপনাকে একটা মিনিমাম পেমেন্ট করতে হবে মিনিমাম পেমেন্টটা যেটা হচ্ছে এটা মোটামুটি ফাইভ পার্সেন্ট থেকে একটা পেমেন্ট করতে হয় ধরুন আপনার যদি গাড়ির দাম হয় এক লাখ টাকা তাহলে এক লাখ টাকার যে ফাইভ পার্সেন্ট সেটা আপনাকে পেমেন্ট করতে হবে হচ্ছে ডাউন পেমেন্ট হিসাবে বা পেমেন্ট হিসাবে জমা হিসাবে যার ফলে ডিলার টোটাল কাজটা করবে এবার ডিলারে কাজ কি ডিলার ফার্স্টে কি করবে আপনার অ্যাপ্লিকেশানটাকে হচ্ছে একটা লোনের জন্য পাঠাবে এবং এই লোনের জন্য একটা ব্যাংকের সাথে আপনাকে কথা বলাবে এবং আপনার ব্যাংক এবার কি করবে আপনার টোটাল ডকুমেন্টসগুলোকে আরেকবার দেখবে এবং ডকুমেন্টসগুলোকে দেখে বলবে যে আপনি এলিজিবল কি না অর্থাৎ আপনি এই যোগ্য কি না এই টোটাল লোনের জন্য বোঝা গেল বন্ধু টোটাল লোনের জন্য যখনই আপনি এলিজিবল হয়ে যাবেন তখন আপনাকে এইবার ব্যাংক যেটা করবে আপনাকে লোনটা গ্যারান্টেড করবে লোনটা গ্রান্টেড করবে এবং ব্যাংক বলবে হ্যাঁ আমি একে লোন দিচ্ছি এবারে হচ্ছে আপনার যেই ব্যাংক লোন গ্রান্টেড করে দিল ব্যাংকের তরফ থেকে আপনি গ্রিন সিগনাল পেয়ে গেলেন যে হ্যাঁ ঠিক আছে ততক্ষণে ডিলার যেটা করবে আপনার যে অ্যাপ্লিকেশান আছে সেই অ্যাপ্লিকেশানটাকে আর টিও অফিসে কিন্তু পাঠিয়ে দেবে এবং আর টিও অফিসে কীভাবে পাঠাচ্ছে আর এটা ডিলারের পুরো দায়িত্ব ডিলার নিজে থেকে এটা পুরো করে নেয় এ
যদি আপনি ধান নিয়ে করেন অর্থাৎ আপনি লোনে করেন তারপরে যাবে হচ্ছে ডিলারি দায়িত্ব আরটিওর কাছে যাবে সোটাল ফর্ম টর্ম ফিল করবে এবং ফর্ম টর্ম ফিল করে আপনাকে পুরো কমপ্লিট করবে পরবর্তী যতক্ষণ অবধি আরটিও স্যাংশনও করছে গাড়ি কিন্তু হ্যান্ড ওভার পাবেন না কারণ আরটিও স্যাংশন করলেই কিন্তু ওই এক লাখ টাকাটা কিন্তু ডিলার পাচ্ছে তো বোঝা গেল এবার আরটিও স্যাংশন করতে পনেরো দিন লাগতে পারে এক মাস লাগতে পারে তো তার জন্য ওই যত তাড়াতাড়ি অ্যাপ্লিকেশন করবেন তত তাড়াতাড়ি ভালো অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা হচ্ছে কি রাশের ওপর থাকে প্রচুর ফর্ম ফিল থাকে তো তার জন্য মেনই দেরিটা হয় তো এর জন্য টেনশান করার কিছু নেই যদি ব্যাংক আপনাকে স্যাংশন করে দেয় তাহলে কিন্তু আপনার কোনো অসুবিধা হবে না এবার আমি বলতে পারি ব্যাংক লোনের ক্ষেত্রে আর একটা জিনিস ধরুন এস দিচ্ছে আপনাকে আট পারসেন্ট আর অ্যাক্সিস দিচ্ছে আপনাকে দশ পারসেন্ট আপনি কিন্তু যদি দেখবেন যে আপনার ডকুমেন্টস ঠিকঠাক থাকে তাহলে এস বিআইতে ট্রাই করবেন অ্যাক্সিসে কি অ্যাক্সিসে ট্রাই করবেন এক্ষেত্রে আপনারা যেটা ভুল করেন সেটা হচ্ছে যখন আপনারা ডিলারের কাছে যান ডিলার একটা লোন প্রপোজাল দেয় লোন প্রপোজালটা বলে দেয় যে আমি হচ্ছে এত টাকা দিন এত টাকা আপনার ইএমআই পড়বে এই এই ক্যালকুলেটার এই আজকেরই এক্ষুনি এসে আপনি এক্ষুনি হচ্ছে ডাউন পেমেন্টটা করে দিন মানে ফাইভ পারসেন্ট যেটা বলছিলাম ফাইভ পারসেন্ট এক্ষুনি করে দিন এটা ভুল করেন আপনারা আপনারা তখন ডিলারকে কোয়েশ্চেন করবেন যে আমি ব্যাংকে কোন ব্যাংক কত লোন দিচ্ছে আমাকে জানাও অর্থাৎ কোন ব্যাংক কত পরিমাণে ইন্টারেস্ট দিচ্ছে আমাকে জানাও উইদাউট ইন্টারেস্টে না জেনে আপনি এটা করবেন না আপনি অন্তত পাঁচটা ব্যাংকের সাথে অন্তত কম করে বলছি পাঁচটা ব্যাংকের পার্সেন্টেজ নেবেন যে পাঁচটা ব্যাংক কত করে দিচ্ছে তার পরবর্তী ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি মোটামুটি একটা আইডিয়া চলে আসবে এবং আপনি আইডিয়া চলে আসার পর তারপরে আপনি লোনটা নিন কারণ ইএমআইটা কিন্তু আপনাকে মাসে মাসে দিতেই হবে আপনার গাড়ি চলুক আর গাড়ি না চলুক তো বোঝা গেল এতটা এবং গতিদার অ্যাপ্লিকেশানের এই লিঙ্কটা আমি আপনাদের দিয়ে দেবো এত ডিটেলসে বন্ধু আপনাদের বলে দিলাম তার জন্য প্লিজ সাথে থাকবেন সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটাকে ভিডিওটা দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে জানাবেন বন্ধু অসংখ্য ধন্যবাদ